agora. Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Ai, que alegria estar aqui hoje. Vocês sabem que esse prog esses programas que a gente tem, um deles é Beleza ou Natural, que nós somos apaixonadas e, hum. e felizes, realmente felizes de estar Sim. levando esses programas para vocês. Por quê? Apaixonadas. E... Maria Alice, estamos ouvindo o teu áudio. <risos> Porque nós fazemos do Terra, nós somos consultoras do Terra, e uh, a gente sabe que quando a gente quer ter mais saúde, os olhos são fantásticos, né? Mas a gente precisa de um conjunto de cuidados, o nosso corpo precisa de várias formas de atenção, por isso que a gente tem o Beleza Natural, para não usar aquele desodorante cheio de químico, para ter uma boa hidratação, uma boa alimentação, para usar um shampoo, um sabonete cheio de químico. Então, sim, muito feliz Eu de estar aqui. Falar. Uma boa alimentação, não usar um shampoo. <risos> muito feliz de estar aqui, então, pessoal. Bom... É a primeira vez que a gente está usando esse programa, então por isso que está acontecendo alguns, <risos> alguns testes, tá, pessoal? Eu Mas, acho... Assim... Oi? Eu acho, minha flor, que o, o YouTube deve estar é, mutado do teu lado para não dar eco aqui. Ah, tá bem. Jana, tá nos escutando bem? Tudo perfeito? Paulo, tá nos ouvindo bem? O Paulo tá dando oi ali, vamos ver se eles estão nos escutando tudo certinho. É, é engraçado, Adriana, só você que dá retorno. Sim, eles estão nos escutando bem. E vocês estão escutando a, a Jane e a Maria Alice? Vocês escutaram eles? Tudo perfeitinho, a Jana falou, o Paulo falou muito bem. Então, bom, que bom. Se vocês é, não só não aparece para mim e para a Anne os comentários aqui. Eu vou ter que acompanhar pelo... Pelo outro, pelo outro comando aqui. Só você que vê. Ah, então... Mas eu acompanho pelo lado aqui. Então, tá bom. Bom, pessoal, estava falando para vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos, eu vou falar um pouquinho sobre, a do, sobre os nossos programas, sobre a equipe Olson do Terra. Mas não vou tomar muito tempo, porque a gente tem aqui uma convidada muito, muito especial, né? Que é a Anne. O tempo deve ser todo dela. E tem a Maria Alice aqui também, que, meu Deus, nos dá todo o suporte, tudo que a gente precisa. Gratidão, viu, Maria Alice? Bom, quero convidar vocês para outros programas que a gente tem também, porque esse é um programa que a gente desejava muito e que a Anne está dando todo esse suporte, está uh, coordenando. Quem não está no grupo do Beleza ao Natural, nos chamem, entre no grupo, porque lá a gente faz postagens, a gente dá dicas, tira as dúvidas, então vocês não podem perder. Mas a gente tem um grupo do autismo maravilhoso, nós temos o grupo de comidas e bebidas fermentadas, alimentação saudável também, nós temos grupo de acidez estomacal e também nós temos o grupo que está acontecendo agora, corpo saudável em ação, o que é o corpo saudável em ação? São aquelas rotinas, aquelas práticas diárias que fazem a diferença para a nossa saúde, porque como eu comentei no início não é uma única coisa que vai uh, trazer nossa saúde de uma forma uh, integrativa, sabe? Uma forma holística. Não, a gente tem que ter várias atitudes, certo? E a gente tem também um programa de desparasitação. Esse programa é fantástico. Uh, a gente já faz ele há uns quatro anos. A gente faz um detox, depois uma desparasitação. Na sequência, essa, esse último essa última desparasitação que a gente fez, teve mais de 200 pessoas fazendo juntos com a gente, tá? Vamos ter, a partir de junho, outros programas, programa de alergias respiratória, programa de estresse e ansiedade, 
programa de, de, na questão digestiva, na questão de sono, de dores. Então, nos contatem, nos chamem para vocês participarem desses programas, tá? Mas, agora eu quero apresentar para vocês, eu sei que a maioria já conhece a Anne e eu sei, Anne, eu sei, eu posso dizer que todo mundo diz que te ama, quem te conhece te ama, é isso que eles dizem, eu amo a Anne, né? E Anne, gratidão imensa por fazer parte desse nosso programa, o programa da Olson, uh, que é levar mais saúde para as pessoas, né? É uma missão de vida nossa. Bom, pessoal, a Anne... Ela, tem, ela é doutora em biologia e, eco, e ecologia, tá? É terapeuta holística, uh, também chefe de alimentação viva. E também ela tem todo um estudo na área de biologia, tá, pessoal? Então, Anne, eu vou deixar contigo. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada a vocês duas, guerreiras poderosas. Eu sempre, né, eu fico admirada da dinâmica de vocês duas para conseguir agilizar e proporcionar tanto conhecimento para as pessoas, assim, é maravilhoso. E eu sou honrada por poder fazer parte desse processo com vocês. É, realmente, então, para quem não me conhece, eu, eu tenho uma longa jornada nesse estudo da questão da vida, né? Eu sempre fui muito fascinada pela vida. Eu sempre fui alquimista, sempre fui meio bruxa do bem. E isso aqui, aonde eu me criei, não era uma coisa muito valorizada. É, né? Eu sempre falo que no mundo velho, a gente já estava no comodismo é, em muitas questões. E, tipo, devido à minha criação, é, realmente era... Sei lá, não tinha muito espaço para isso daqui. Mas, como você sabe, na França, né, a... As crianças tendem a, a sair do ninho mais cedo do que no Brasil. E aí, quando eu tive 18 anos, eu saí mesmo. E, na verdade, eu, eu saí do meu país com 21 anos. Eu tenho 42 hoje, então eu já estou há bastante tempo fora do meu país, né? Eu vivi na América do Norte, vivi na América do Sul, mais tempo no Brasil. Na verdade, daqui a quatro anos, eu vou ter vivido mais no Brasil do que no meu país natal. E eu realmente vivenciei a alquimia inicialmente através da alimentação, mas quando eu cheguei no Brasil, eu não sei como que eu posso explicar para vocês, mas assim, a, a, o meu namoro, a minha paixão pelo Brasil, ela é extremamente voltada para a natureza desse país maravilhoso, a natureza que para mim é... Quando eu saio do Brasil, eu não me sinto bem, eu quero voltar o quanto antes, então é uma coisa muito forte. E se eu sempre adorei essa questão da culinária, a alquimia da, da culinária, eu uh, logo no Brasil também eu aprendi umas duras lições, como por exemplo aquela de não ter o poder aquisitivo para poder ter acesso a uma saúde de qualidade, que fez com que eu me debruçasse sobre essa questão da alimentação e serviço da saúde, isso daqui eu faço praticamente desde o primeiro dia que eu estou no Brasil, que me fez adquirir bastante conhecimento e é por isso também que eu acabei desenvolvendo essas, essas, esses conhecimentos, essas manhas da alimentação viva, que para mim é alimentação medicinal por excelência, né? E nesse quesito, os óleos essenciais, principalmente orgânicos, certificados de grau terapêuticos, tem toda a ver, né? Então, para mim, é encontrar com os óleos essenciais do Terra nesse quesito foi absolutamente maravilhoso, não somente na comida, como, por exemplo, nos meus atendimentos com, né, com terapia holística. Por quê? Porque você pode utilizar eles de mil e uma maneira, eles são extremamente versátil Como boa alquimista, eu adoro fazer umas misturas customizadas para atender determinadas condições, né? E eu acho que é isso que esse grupo me me traz de riqueza, é, é esse conhecimento infinito assim, das, das inúmeras possibilidades né, que a gente pode para cuidar da nossa saúde dessa maneira tão natural. Você falava quando te conheci um ano atrás, de um ano, vai fazer um ano, meninas, <risos> da farmácia natural, eu comecei com uma caixinha desse tamanho, agora eu estava com uma caixinha de sapato da minha bebê, agora já estou com uma caixinha da... E eu vejo que a minha farmácia está tá crescendo e com ela as possibilidades, né? E logo depois, né, quando você começa a mudar a sua alimentação, você acaba olhando para a sua garrafa de shampoo e não faz sentido nenhum você continuar utilizando uma garrafa de produto industrializado, por mais que o pacote seja bonitinho, cor de rosa, com uma vaquinha com uma flor na boca, etc e tal, 
é, tu consegue ainda encontrar aqueles vilões que estão escondidos na lista de ingredientes, e daí você questiona a sua coerência, eu sou muito assim, né? E daí eu, né, eu fazia meu sabão já para lavar minha, minha roupa, eu fazia todos os meus detergentes, etc. E tal, só por pá. E já utilizava óleos essenciais. Só que eu não sabia é, que, por exemplo, óleos essenciais eram o segundo produto mais alterado, adulterado, perdão, depois do azeite de oliva. E, e com isso tem grandes consequências, né? Que podem ser bem perigosas, inclusive, né? Por isso que, por exemplo, para a parte de uso interno, eu só me sinto confortável com os olhos da Zutea Renoi para fazer promoção e sim porque realmente, é, né? Essa certificação, o fato que eles são orgânicos, por eles, é, por eu ter testado em mim ó, a potência, o impacto desses olhos, eu sou aquele cobaia, eu sempre teste em mim primeiro antes de propor para mais ninguém, né? E essa parte da cosmetologia natural, eu vou falar para vocês que ela aflorou quando eu engravidei. Porque até então, eu era muito simples nas minhas rotinas de beleza, vamos dizer, né? É, mas assim, eu acho que qualquer... Eu, eu, eu tinha o cabelo bem comprido, eu cortei porque depois da amamentação cai tudo, aí você aproveita e faz umas loucuras, daí corta e daí rebrota, né? Mas assim, tipo, o mínimo que você precisa é para os cuidados da pele, eu já tenho 42, então a pele já está mudando, né? A elastina, a elastina e a colágeno não estão tão potentes quanto estavam, é, enfim, tem o sol que é muito forte aqui no Brasil, né? E quando eu engravidei, o que, que aconteceu? Uma mudança muito forte no meu corpo, porque de repente meu corpo não é mais meu corpo. E desde 2016, o meu corpo não é meu corpo. Porque eu engravidei, amamentei três anos, descobri que eu estava grávida novamente. Aí tive outro bebê e eu estou amamentando ainda. Então, durante esses cinco, seis anos, o meu corpo não me pertence. Então, eu não faço qualquer bobagem, nem que seja aqui que eu aplique na minha pele, porque eu sei que vai no leite materno. E isso é uma responsabilidade tremenda. Então, isso me, me proporcionou no universo da cosmetologia natural, por isso que me e eu sou daquela que vai e adora chegar no limite do conhecimento e experimente e quer fazer a coisa mais simples possível porque senão é inviável no dia a dia né? então esse, esse, o tema da nossa aula de hoje esse sabonete de castelha é porque eu queria o sabonete o mais neutro, o mais respeitoso que eu pudesse até utilizar na pele do meu bebê recém-nascido tá? eu queria falar alguma coisa sim, sim Pessoal, quem ainda não entrou nos nossos grupos, entre, porque a gente já está aprendendo a fazer muitas coisas com a Anne. A gente aprendeu a fazer um pó dental maravilhoso. Ela deu outras opções lá no grupo, até com moranguinhos, gente, maravilhosas opções. E também esse sabonete de castelha. E depois a gente vai aprender muitas coisas, até produtos de limpeza. Porque vocês imaginem limpar o chão com produto químico e o seu filho, que ama correr de pé no chão, pisando nesse químico. Ou nas roupas que você coloca. Gente, eu já ouvi médicas, médica falando, ela era da questão pulmo pediátrico, né? A questão dos pulmões, né? E a filha dela com muitos problemas respiratórios e, do pul e pulmonares. E ela adorava colocar aquele talco por tudo, sabe? Deixar a casa bem cheirosa, a cama cheirosa e velas acesas também, né? E depois ela começou a ver aonde que estavam os problemas, né? Então, a mesma coisa, a gente lavar a roupa com produtos muito químicos e limpar o chão com aqueles produtos químicos. Então, sim, a gente vai trazer um mundo de informações aqui para vocês. E, eu, e sim, né, Anne, a gente está ali com, com umas dúvidas também do, do pessoal, do público, na questão do sabonete, né? Que também a gente já participou de outras aulas com a Letícia. Quem não, conhece, não participa das aulas com a Letícia, pessoal, venham assistir. E a Letícia sempre indicando esse... Sabão, sabão, sabonete, maravilhoso. É, então, e como ele é muito neutro e ele é um dos mais respeitosos que tem, você pode é, fazer inúmeras variações dele, né? Você pode encontrar ele, assim, na América do Norte, ele é tão básico que é muito fácil você comprar. 
Já no Brasil, não. Na França também, não. A França, a gente tem um outro, assim, né? Porque na Europa, a gente tem essa vivência, como eu falei para vocês, o mundo velho. Então, nós temos sabão de Alep, nós temos, sabe, o sabão é, negro, a gente tem sabão de Marseille, a gente tem uns sabão assim, incríveis. E é cultural, entende? Por quê? Porque a gente tinha, a produção de óleo, por exemplo, do azeite de oliva lá é milenar. Então, assim, o que fazer com tanto óleo, por exemplo? Né? Então, nós aprendemos e é um estilo de vida diferenciado. O que que acontece? Esse sabonete que eu vou ensinar para vocês é uma receita que é super fácil de fazer, eu acho que assim, uh, o que nós precisamos es, um, esclarecer agora é que nem todo mundo está muito confortável em fazer saponificação em casa. Esse grande nome, saponificação, quer dizer fabricação do sabão. Simples assim. Quando você coloca os ácidos graxos para reagir com o ácido, tá? E aí, quando isso acontece, nenhum dos produtos iniciais sejam as gorduras, as manteigas, os óleos ou a sal, o sal da, o sal da cáustica, depois que o processo de saponificação ocorreu, não existe mais resíduo, quando é tudo bem feito, de soda ou de óleo. Senão, seu sabão não deu certo, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem uma grande é, confusão decorrente do fato que as pessoas é, não entendem o que, que é a soda e o que, que é o papel da soda cáustica né? até o nome é medonha, né? cáustica, é, no, no, na produção do seu sabão. Então, assim, antes de mais nada, nós temos de entender uma coisa. Um, isso vale até para os óleos essenciais. Não é porque é natural que não é potente. Tá? Isso daqui é muito importante que a gente frisa. É, você pode se fazer muito mal com plantas, com plantas medicinais mal utilizadas. Você pode se fazer muito mal com óleos essenciais mal utilizados. Né? Por quê? Porque é muito potente. Pode ser maravilhoso e a solução para muitas coisas, como você pode fazer as coisas de modo errado, e daí complica. Então, assim, a soda não é benigna. A soda cáustica a gente utiliza mesmo para limpar umas coisas, é corrosivo para caramba. Se você mistura ela com água e pinga na tua mão, vai dar um buraco sim. Porém, nós temos que entender uma coisa. E aqui, a Maria Alice, que é a bioquímica, ela pode até confirmar o, o dizer, não, Sofia, você está nas bananas aqui. Mas, assim, o que eu posso explicar para vocês é que o processo de saponificação, ele sempre requer esse contato entre uns, umas gorduras, né? Umas bases, que a gente fala, né? Naquela escala do potencial de hidrogênio, o pH, né? De 0 a 14, né? Até 7 ácido, 7 neutro, de 7 a 14 é básico, certo? Então, a saponificação, o que, que ela faz? Ela vai pegar um extremo e outro extremo e coloca junto com água e com calor... Você tem sabão, que na verdade é um sal, e o subproduto que é glicerina, que é um humectante maravilhoso, que nos sabonetes que você compra no mercado, eles tiram, porque eles reaproveitam, eles não são doidos nem nada, e deixam o seu sabonete menos humectante, menos, menos suave sobre a sua pele. Por isso que tanta gente fica com a pele ressecada, além de tudo que eles colocam em cima, né? Do coadjuvante, do, da fragrância, de um monte de coisa bem que não são é, muito favoráveis para a sua saúde, certo? Então, assim, o que eu recomendo? Não deixe criança por perto quando você vai fazer. Se você não se sente confortável, procura alguém que já tem experiência para fazer com você, tá? A quantidade de sódio que você for utilizar para produzir um sabonete de castanha é muito menor do que a quantidade de sódio que você utiliza, por exemplo, para fazer um baldão de sabão de álcool líquido para limpar sua casa, as roupas, etc., que eu faço também. Por quê? Porque menos sódio, menos vapor tóxico, etc. E tal. No entanto, eu sempre recomendo que isso seja feito em ambiente arejada, de preferência lá fora, eu coloco até um ventilador na altura da saída do balde, eu estou com máscara, eu estou com aquele, aquela tela de proteção, no mínimo um óculo, eu estou com um luva que vai até aqui, eu estou com as pernas cobertas, os braços cobertos, eu estou com calça comprida, então assim, não brinque, sabe? Uma pessoa me comentou assim, ah, como... Um, você que fala de natural, de vegana, você vem me falar que você usa soda como se aquilo ali fosse, fosse incoerente. Gente, não é incoerente. Eu vou dizer, provavelmente essa pessoa acha que é possível fazer sabão sem soda. Por quê? Porque hoje em dia, no mercado, você pode comprar a base glicerinada. Mas, se a gente dá uma olhada, 
as bases glicerinadas também foram produzidas com soda. O que que acontece? E além disso, de glicerina elas não tem grande coisa não, porque como eu falei para vocês, a indústria ela ela extrai a glicerina para poder vender ela a partir também, tá? Então de glicerina não tem grande coisa e muitas vezes além disso, de vegano muitas vezes também não tem grande coisa porque é feito com gordura animal, muitas vezes. Então assim, só que ali a soda é invisível, né? É que nem quando você compra um pedaço de carne no mercado, a morte é invisível, é um pacotinho bonitinho, plastificadinho, tudo limpinho, só jogar na panela e comer, né? Aí a gente não sente a dor. Mesma coisa com a soda, a base glicerinada, rolou soda antes, só que você não viu, você não sentiu, agora você só derrete, porque a base de glicerinada é o quê? É um sabão pré-pronto, depois você vai colocar lá o seu toque, mas assim, a, a saponificação já ocorreu. Nós partimos de zero, eu sou daquela que parte de zero, não sei se eu sou desconfiada, não sei se eu estou tão acostumada em, em, em ver coisas que eu não gosto nessa sociedade meio doente, meio capitalista, né? Quando os valores que, que estimulam uma criação não condiz com os minhas, os meus, eu tendo a ver que eu, eu prefiro partir de zero e fazer por conta. E é então, me... fala. É, aproveitando a tua colocação a isso, então assim, eu observo, nosso grupo também, nossa equipe, ela traz bastante pessoas já de uma idade mais avançada, pessoas que têm crianças em casa, né, como você, então preocupa-se bastante com essa segurança quando a gente fala da soda cáustica, porque ela realmente é um produto corrosivo, um produto que machuca, ponto. A pergunta que eu faço para você é assim, é, existem hoje já, é, não só a base glicerinada, mas vamos falar do saudável, é, casas, locais, aonde essas pessoas que realmente querem ter acesso a esse sabonete, a esse sabão de castelha, é, com, enriquecido com os olhos, né? É, mas que ela possa adquirir essa, esse sabonete neutro pronto, e que aí ela possa só é, derreter, como você vai explicar ali, e agregar ali é, o, o seu óleo essencial com o seu poder terapêutico ou com o seu aroma preferido. Existe essa possibilidade de hoje eu adquirir uma base castelha de boa qualidade? E onde você sugere que a gente encontre isso? Então, eu acho que faz tudo sentido, tanto é que assim... Eu, eu fuçando, 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 gostei, eu descobri um site que se chama sabão e glicerina.com.br e ali você pode encontrar umas bases glicerinadas, agora não vai ser sabonete de castelha, tá? Vai ser uma boa base vegetal para você fazer um sabonete em casa. Então, assim, é o melhor que eu posso oferecer e assim, o que que eu faço? Eu fabrico sabonete de castelha, então se você quer experimentar, você fala Sofia, você pode me mandar umas pedras do teu sabonete por gentileza? A gente despacha pelo Brasil inteiro. É só me dar o tempo de produzir, geralmente em torno de uma semana, porque o tempo de cura, ele, ele é demorado, só que como eu fabrico desidratador, eu descobri que se eu coloco no meu desidratador com o termostato desligado por uma semana fio, eu encurto de quatro semanas para uma. Então, meus sabonetes ficam prontos bem rápido. E aí é isso. É, base de sabonete vegetal, sabão e glicerina. Uh, você quer experimentar o sabonete de castelha sem ter que fazer? Não, fale comigo. Eu acho que o caminho mais curto seria esse. E, e é isso. Realmente, assim, é, ele, ele é prático. É, eu, eu não trabalho com conservante. Então, eu, a princípio, não me preocupava tanto com a aparência, sabe? É, eu também, agora, zelo muito mais pela qualidade do azeite de oliva que eu estou utilizando, porque aqui a gente está em zona fronteira, e eu dei uma, uma confiança exagerada no azeite argentino. Só que eu tenho uma amiga química, que tem um laboratório, e ela fez as análises, e a gente ficou muito entristecido de descobrir que aquilo ali era um óleo de soja com essência de azeitona, de oliva. Horrível! E então, assim, tipo, agora eu trabalho apenas com os azeites de oliva extra virgem importada, né, do, do Portugal, principalmente, que são... Você sabe como que você descobre que é um azeite de verdade, né? É, geralmente, o azeite de verdade... Bom, tem umas marcas portuguesas que eu acho que todo mundo conhece. Você coloca na geladeira, solidifica, a probabilidade que ele seja verdadeiro é maior. E é isso. Eu sempre falo, né? Que seja na comida, na cosmetologia, se você trabalha com os melhores ingredientes, a, a probabilidade do seu produto final ser um espetáculo é maior. 
tá? Então, assim, imagina, azeite de primeira, óleo de coco de primeira, é, as, óleos essenciais espetaculares, você tem um produto... E aí, você, hoje em dia, vocês têm uns moldes de silicone, coisa mais fofa. Então, vocês têm uma praticidade ao fazer, é, realmente que vale muito a pena. Então, não sei, meninas, se vocês acham que convém já eu mostrar a receita para o pessoal. Eu, eu só vou explicar o seguinte, ó. Gente, era inválido para mim, do, do meu posto de comando aqui, do meu computador, no meu escritório, fazer um sabonete pelas questões que a gente acabou de mencionar. Eu preciso estar num ambiente arejada, eu não ia ter uma qualidade de internet, som e luz para que a gente pudesse fazer. Só que a benção nessa vida é que eu já gravei essa receita, o vídeo dela. Tá? Então, o que, que a gente sugeriu? Para mostrar para vocês, eu simplesmente vou compartilhar o extrato do meu vídeo, que vai mostrar a vocês o passo a passo de como fazer essa receita. E, e eu quero que vocês anotem tudo que vocês tiverem de dúvida, daí no final da, dessa, desse compartilhamento com vocês, a gente volta aqui para conversar, vocês vão escrevendo lá no chat e a gente responde em tempo real para vocês. Pode ser? Perfeito, Anne. Pode compartilhar. Então, joia. Então, bora lá. Vamos lá fazer o seguinte. Yes. Dois. Ani não está compartilhando o áudio, pelo menos eu não estou escutando. Ah, então vamos lá de novo. Isso. Deixa eu ver aqui. Uh, eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu só passar aqui. Um sabonete que você pode utilizar. Agora sim. Agora ah, sim? Ah, ah então é perfeito. Rosa, né? O frieira nos pés, ele é muito excelente. Você... Eu tá, deixa eu só também. adiantar um pouquinho. Ah, você pode lavar a roupa íntima com isso. Bom, isso eu já falei. Que tem grandes dias e essas coisas. Ah, ele é, faz muita espuma, ele esbranquia super bem, lava muito bem. Mas como é um sabonete caro, eu acabo utilizando um sabonete de álcool, um sabão de álcool, para lavar roupa e né, ambientes. E isso daqui eu reservo mais para uso sobre seres vivos, né, como é, meus bebês e nós. Tá? Então, eu faço essa receita provavelmente três vezes ao ano que dá o suficiente para a gente, né? E também eu acabo sempre dando de presente, é uma ótima ideia de presente, ou vendendo para as pessoas que precisam, tá? Então, sem mais delongas, vamos aprender finalmente essa receita de sabonete de castelo juntos. Então, beleza. Então, aqui eu já pesei todos os meus ingredientes que a minha cola está aqui. É, nós temos aqui 265 gramas de soda cáustica, de hidróxido de sódio, e 98, 99% de pureza, você encontra facilmente no Brasil, né? Hidróxido de sódio, para fazer sabão em barra, hidróxido de potássio, para fazer sabão líquido, né? Apesar de as medidas serão um totalmente diferentes. Aqui nós vamos fazer sabão de castelo em barra. Tá? Então, aqui eu já separei água destilada, 907 ml. Então, é muito importante que vocês pesam especificamente ao grama, com, com uma balança digital, as coisas. Então, aqui estou com o meu EPI, da equipamento de proteção individual, estou pronta. Nós vamos começar primeiro, essa água da temperatura ambiente, aqui você também muito cuidado, tá? Vou até ser meu óculos, parabéns para mim. Mas, é, eu coloco a água e eu mexo essas fumaças que são um pouco problemáticas, então... É bom estar em ambiente ventilado, né? Tá, aqui tá fervendo, a gente tá ouvindo. Então, deixa ela trabalhar. Eu trouxe aqui o meu liquido, você poderia estar fazendo isso com uma varinha mágica. Enquanto ela tá derretendo, nós vamos estar tá colocando 680 gramas de azeite de oliva e 55 graus de balde. Ok? 
poderia ser só azeite de oliva. Eu gosto dessa, dessa receita de, com óleo de coco também, porque óleo de coco é um recurso que é bem em conta aqui no Brasil. Cuidado com os óleos de azeite de oliva, que muitas vezes é adulterado, tá? esse daqui da Andorinha. E 450 gramas de óleo de coco aquecido também, separadamente. Melhor. Ok? Como eu falei para vocês, a importância, agora meus olhos estão aqui, nós vamos derramar a mistura de soda, com muito cuidado, no, na mistura de óleo, ok? Essa da cia não, não é de alumínio, ela é de inox. Então, muito, muito cautela. Aí você pode vir por cima aqui para você dar um ângulo de bom de vista. E você vai misturando. Tá? Já aqui o processo de saponificação está ocorrendo, por isso que já não tem mais a mesma textura. Todos os nossos ingredientes, exceto o lactato de sódio, que é opcional, gente, é, ainda não foi. O resto já foi, tá? Se você está com uma varinha mágica ou uma furadeira, pode colocar aqui. Eu ainda tenho a experiência de fazer isso no meu liquid aqui. Esse liquid só tem finalidade de fazer sabonete, sabão, sabe? Essas coisas meio bravas, assim, eu não... Como um copo de plástico, eu não gosto depois de, de misturar, né? O que se come, eu faço com o meu liquidificador de alimentos. Esse daqui é só para essa parte de saponificação, tá? Aqui, o lactato de sódio, eu vou colocar apenas uma colher de chá nessa, nessa, nessa mistura. Para que que serve? Ele garante que você, você vai ter um sabão que, que fica bem sólido, tá bom? Então, assim, principalmente nesse, quando tem óleo de coco, sinceramente, gente, eu acho que nem precisaria colocar. Porém, quando é só o azeite, com certeza você vai se beneficiar muito dessa dica, tá? Então, agora, aqui é só paciência, tá? A gente vai estar tá mexendo. O processo de saponificação não é uma coisa imediata assim, tá? Pode ser que ele... Demora um pouco, depende muito do tempo que está se fazendo lá fora. Se é um dia úmido, pode ser que demore um pouquinho, tá? Mas paciência. Aqui, gente, vocês só me notaram, eu não coloquei nenhum ah, óleo essencial e tudo mais. Por quê? Porque eu uso o meu sabonete de castelo também na minha bebê. E para quem me acompanhou no outro curso de cosmetologia natural, quando eu falo, eu não acho certo você aplicar, usar óleos essenciais num, num bebê criança abaixo de dois anos. Eu não vejo porque, lembrando que não é porque natural, que é, é, não é perigoso, entendeu? São produtos extremamente concentrados. Então, eu não, eu não gostaria de usar num bebê. Então, como eu vou estar utilizando isso na minha família toda... Para mim, até que eu poderia colocar um gerânio, né? uma lavanda, que tem finalidade maravilhosa para acalmar a pele e tudo mais. Mas como eu vou estar utilizando a minha vizinha uh, e na Lidu, uh, eu prefiro ficar tal qual. O cheiro do natural me encanta. <risos> Já a parte é um pouco, um pouco delicada. Que, uh, o mais delicado é quando você coloca o, a, a solução de sódio no, no óleo. Né? Aqui eu vou tentar ganhar um pouco tempo, tá vendo já que não tem mais nada a ver com óleo, ele já tá é, querendo se purificar, vou fazer dois tempos aqui, ó. Eu quero matar o meu liquidificador barato aqui, mas com certeza o que, que eu quero mostrar. Para você saber que você chegou no ponto que a gente fala, você tem que chegar ao ponto de traçar, ou seja, quando você mistura, você sai disso e o risco é verificar. Esse se chama o ponto de traçagem. Tá? Lá 
claro que ele vai bem mais rápido no liquido do que na, na bacia, né? Tá vendo? Aqui vai começar, ó. Tá quase já isso. Tá vendo que tá ficando? Mais um pouquinho. Tá, aqui ele já te, que chegou a textura de pudim, né? Então, essa é a textura certa. Então, aqui, o certo é você nunca parar de mexer, você fazendo as coisas mal feitas aqui, por Tá? Então, aqui ele já está. Então, a, a técnica é você já colocar delicadamente dentro do seu molde de silicone. Tem muita gente que se queixa, ah, mas demora muito para ficar pronto, né? Porque agora, o próximo passo é você estar tá colocando no filme de proteção, que é um plástico. Eu achei um site que faz um filme biodegradável, tá, gente? Aqui no Paraná nós temos Aleluia. Então, melhor ainda. Tá bem, vou bater o resto. Então, provavelmente esse daqui vai ser bem mais rápido. Ele já tá quase. Você vê que não ia caber tudo de uma vez? Por isso que a gente fez em dois meses. Sempre muita cautela, tá? Vou te usar até um, um plano assim, para evitar os respingos. Mas tudo bem, estamos aqui fazendo. 
é, se você tiver um desidratador, o que você vai fazer? Quando vai dentro da água desinformar, daqui a uns dois dias, quatro dias, talvez leve mais tempo da sabonete que a não, não, não é uma coisa... É, é equação perfeita, assim. Vai depender de você. Uma coisa que eu não falei, que eu tenho que falar, em caso que você for mulher menstruada, não tem que fazer sabão nem sabonete que não vai dar. Tá? Então, isso é muito importante que você saiba. Ele vai ficar assim, descansando 24 a 48 horas, eu já tá dormindo aqui. E quando der para desenformar, você vai colocar é, no ambiente assim, seco, sem solo direto, sem umidade, uh, para que ele possa curar quatro semanas. Se você tiver o um desidratador, você pode colocar no seu desidratador desligado, só a ventolinha, por cinco a seis dias. Ele vai acelerar muito o seu processo direto. Então era isso. Pronto. O que vocês acharam? E eu vi que brotou um monte de perguntas. Ai, Anne, o que eu posso dizer, assim, que o prazer de, que, que a gente tem quando a gente faz algo, por mais que a gente não tenha tempo, por mais que a gente faça uma vez, duas no ano... Mas quando faz, gente, é um prazer muito grande estar fazendo. Seja no sabonete, seja no desodorante, seja no, na kombucha, na, na nossa alimentação, no nosso cuidado da casa. Quando a gente que faz, o prazer é outro. A emoção, a energia é outra, né? E não achei assim, exige cuidados? Exige. Mas... É, é muito prático de fazer, Anne. Muito prático. Sim, e como eu falei para vocês, assim, o meu objetivo é passar receitas e, e dicas para que as pessoas possam inserir isso daqui no dia a dia corrido delas. Então, uma coisa muito sofisticada, eu, eu vi as perguntas, nós vamos já é, encostar nelas, né? Mas assim, é, eu quero fazer a coisa mais simples possível. Ali eu tentei fazer, mostrar, porque, por exemplo, assim, alguém comentou, oh, eu faço no mixer, né? aquele varinha mágica que eu chamo, que é o mixer de pé, você segura a parte de cima, ele vai e você fica chacoalhando. É ideal, naquela hora meu botão estava estourado, eu tive que ir procurar no B. É isso também que eu queria mostrar, que ah, não, não interessa, de um jeito ou de um outro a gente vai conseguir. Né? Antigamente eles faziam a mão e dá certo também, só que tem que ter mais paciência, né? E, e essa receita, realmente, como eu falei para vocês, naquela hora eu, eu não coloquei óleos essenciais, mas alguém acabou de perguntar quando que é o momento certo. Qualquer coisa que você quiser colocar é, de, de que não seja o essencial da saponificação, você tem de fazer depois que ele traçar. Traçar é quando eu falei para vocês, ó, oh, ele tem uma textura de pudim, você faz assim com a colher e fica a linha. É, esse é o ponto de traçagem. Uma vez que ocorreu isso daqui, é ali que é a hora de você colocar flores, uh, flocos de aveia, uh, um óleo essencial de gerânio, esse daqui é um dos meus preferidos, confesso. É, mas assim, se você tem alguma condição de pele, você pode colocar um mix de óleos essenciais mais específico, independente do que você for utilizar naquela hora, tem que ser depois do traçagem, tá certo? Então, é, é, e ali, liberdade infinita, como a Maria Alice colocou no post, é, né, você quer um sabonete que seja bastante desinfetante, melaleuca seria maravilhosa, por exemplo, né, ah, eu tenho uma condição de frieira nos pés, o sabonete de castelo, eu, te, eu tenho de relato de pessoas que passaram a usar o sabonete que eu fazia, eles tinham condição de pele, assim, muito triste, assim, e só de usar um sabonete que não agredia, que era livre de todas essas co substâncias coadjuvantes, etc. e tal, já melhorava drasticamente a situação dela, sabe? Porém, é, se você quiser colocar uns olhos essenciais, tipo né, uma lavanda, uma camomila, que você né, dobra a potência dela com o olíbano, meu Deus, você vai ter um sabonete assim com finalidades terapêuticas inacreditável. 
E, então, assim, esse sabonete, ele é maravilhoso. Como eu coloquei, depois que eu né, voltei o vídeo, eu coloquei para vocês, para lavar roupa íntima, é maravilhoso, tá? Eu lavo meu cabelo com ele, tá? Então, eu não uso shampoo. Não, não fa... Às vezes, quando tu, como diz a Adriana, é muito top fazer seus produtos. Então, às vezes, eu faço um shampoo, uma coisa diferenciada e tal, mas, gente, no dia a dia, minha vida é muito corrida. Então, eu tenho uma pedra que eu posso me lavar daqui até lá embaixo, eu uso aquela pedra, feliz fazer e agradecida a Deus. Meu cabelo fica esplêndido, não resseca, porque o sabonete de castelo, por ele ter essa dimensão da glicerina retida, então ele é bastante humectante, é feito com azeite de oliva, que é extremamente hidratante, molhante. Então você tem um... E aí você coloca os óleos essenciais com essa finalidade de hidratação, caramba! Você... E como eu comentei, é uma ideia de presentes, fantástica, né, ele tem é, realmente assim, eu só vejo vantagens, é, e ele dura bastante, tipo, se você fizer hoje, até dezembro ele tá bom de usar, uma vez que ele tá seco, você armazena ele bem, você pode embrulhar ele, né, para não ter muito contato com o ar, também vai garantir que ele fique mais top, que o cheiro fique mais tempo também, né. Podemos ir para as perguntas? Sim, e também naquela hora que ele vira pudim, é, a gente pode fracionar ele em embalagens menores. Claro. E eu posso fazer um de lavanda, eu posso fazer um de melaleu, eu posso fazer um de limão, para cada, cada necessidade que eu queira, né? Então, eu posso Isso. fazer, inclusive, formatos diferentes para que eu, eu saiba, né? Não precise estar tá abrindo, se está enroladinho no num papel, de alguma coisa presente, não precisa estar abrindo para sentir o cheirinho e saber do que é, né? Então, dá para fazer formatos variados e, e aromas com benefícios, né? Não é só o aroma. Isso. Quando a gente está falando de óleo essencial do terra, nós não estamos falando de óleo essencial só de cheiro, né? Nós estamos falando de gotas que curam, de gotas que transformam, de gotas que trazem saúde. Né? Verdade. Então, eu deixo para você responder que tem várias perguntinhas, uma vai encaixando na outra. Se... Com certeza. É, você então... consegue ir ali, né? É, eu, se você achar relevante, por exemplo, da Laura, vamos pegar quantos gotas de óleos essenciais nessa remessa que eu fiz, da outra vez eu fiquei curiosa, né? E utilizei, eu utilizei 30 gotas de gerânio para esses 44 pés, ficou espetacular. Então, 30 gotas foi o que precisou. Então, vamos dizer que se você faz essa técnica da Maria Alice, ah, eu vou fazer quatro lotes, porque eu quero um sabonete verde e eu vou colocar lá, sei lá, um, um cítrico, por exemplo. Eu quero um outro lá com, sei lá, uma coisa mais madeirada, de vetiver, patchouli, sabe? Eu quero rosa, então eu vou colocar um pouco de pó de hibisco, eu vou fazer, vou colocar umas... Enfim, daí você faz assim, se 30 gotas para essa, essa receita toda, aí você pode, depois você faz sua matemática, sua regra de três, e você sabe, ó, então se são três lotes, vai ser 10 gotas para cada lote, sabe? Ou uma coisa assim, entendeu? Para não ficar muito forte também. Ali tá deu quanto, quanto em total de, de peso líquido? No, no total deu quanto, Anne? Hum, peso líquido, agora me pegou, porque eu calculei o número de pés que deu, que era 44, mas veja bem, eu enchi... Mas é 44 e mais ou menos quantas gramas cada sabonete? 50, 60. Tinha uns pequenininhos. Em torno de 2 então, litros e pouco. Eu acho que rende, eu não, eu vou dizer para você, eu acho que rende um quilo e meio de sabonete. Um quilo e meio? Acho que um tá. quilo e meio, uhum. Uhum. Eu quero e fazer a, di aqui. a diferença entre sabão e sabonete, na verdade, assim, é, é mais vocabulário, porque sabonete, a gente tem a ideia daquele pedacinho de pedra, de barra, né, sabão em barra, para uso, para higiene, geralmente a gente chama isso de sabonete, que seria o diminutivo para dizer um sabão pequenininho, sabonete, né, o sabão é o genérico, aquilo ali é sabão, né, Sabão de álcool, sabão de castelo, esse é sabão. O processo de saponificação te dá um sabão, tá? Com a glicerina que não foi retirada. Então, esse é sabão. Que ele seja em barra, líquido, é sabão. Sabonete é mais o, a qualificação pelo formato e pela finalidade, tá? Eu acho que... Reduzir... Olha, eu vou falar para vocês que, sinceramente, não é uma grande receita que eu fiz. Tu poderia dividir pela metade... Uh, só que eu penso assim, é um empenho tanto que 
pô, você vai ter essa maneira de pro, sabe? Se você é sozinha, aquelas, meu, você tem essa maneira de pro no inteiro, um, é um empenho. Então, assim, eu penso, bom, já que eu vou me empenhar, se eu puder render uma quantidade substancial de sabonete para não ter que voltar a fazer isso daqui a uma semana, eu vou fazer, entendeu? Então, assim, tipo, não foi, ah, eu fiz 50 litros de sabão. Não, eu fiz só uma remessinha, que dá um quilo e meio, você vai ver que não é muito. Eu acho que vale a pena arriscar, mas se você quiser fazer a metade dessa receita, sempre você à vontade. E não tem muito perigo de errar. Se você respeita isso que eu falei, ó, você tem que respeitar as quantidades exatas que eu coloquei. Então, tipo, por exemplo, muitas vezes na alimentação eu falo, ah, eu faço tudo no olhômetro, porque agora sabonete não tem, sabão, né? Não tem como você é, brincar de fazer olhômetro, não tem. Ou pelo menos eu não cheguei nesse patamar ainda. Pode totalmente fazer esse lactato de sódio. Eu conheci o lactato de sódio me aprofundando na prática da saboria natural. E o que, que ele é? Ele é um caringa para garantir que teu sabão fique duro. Porque, por exemplo, o sabonete de gastelho, quando tu faz, por exemplo, só com azeite de oliva, ele, se tu coloca ele, por exemplo, em contato com água, ele vai querer muito derreter. Entende? Então, é que eu sempre falo. O meu sabonete, tu não deixa ele empossado na água, que ele vai ficar cremoso, ele vai querer diluir, entende? Por quê? Porque é um óleo mole, tá? O azeite de oliva, ele mole, o coco já é dura. Então, essa receita que eu passei para vocês, ela nem precisa do lactato. E o momento ideal, na verdade, é para ser posto na mistura de sódio com água, nem no, no final como eu coloquei. Mas aí, a onda dos fatores não alterou o produto, tá tudo certo. Mexer até esfriar ou pode misturar ou deixar esfriar na sobra? Tá. Como eu falei para vocês, é uma alquimia que nós estamos fazendo. Então, como você quer fazer uma química, você quer que ocorra o processo de saponificação. Por que, que você está mexendo? Para que todas as moléculas podem, podem estar em contato né, do, dos ácidos graxos, das gorduras, com o ácido da soda, para que tudo você garanta uma reação boa. Então, assim, o meu, o meu ponto é o seguinte... Todas as receitas indicam a mesma coisa. Você vai misturar até obter o ponto de traçagem. Quando eu optei essa técnica do pudim, que você faz uma linha, fica a linha escrita ali, traçagem, a saponificação está completa. Você pode partir para a parte que é mais divertida, que é dos olhos, das cores, dos texturizantes, né? Então, é isso. Uma vez que o pudim traçou, você pode informar e deixar esfriar ali. Pode ser tal qual ou colocando essas coisas. Quanto de água estava inscrita lá na tela, 907 ml para as proporções que eu passei. Água destilada seria o ideal, que ela dá uma durabilidade maior para o seu sabão. Porém, se você não tiver, a melhor água que você tiver. Né? É, qual a temperatura? Ela, na verdade, ela é, não sei se você reparou, que ela vai direto na soda. Tá? Então, a soda, o contato com água cria uma reação com vapores daquela que eu já comentei, então ela vai aquecer bastante em temperatura, o ideal é que você coloque essa soda, a isca, mas diluída nesta água, na mesma temperatura do que, perdão, os óleos. Então, 55, 56 graus é a temperatura que você quer manter tudo, e aí, à medida que esfria, você, e o que você mexe, você vai chegar no ponto da saponificação e da traçagem. É, eu sei que você pode pensar, pô, mas eu nunca fiz, como que eu vou saber? Quando você vai fazer e que vai acontecer essa traçagem, esse pudim, você vai saber. A técnica é isso, você fica lá passando, você faz com a colher e você quer que o desenho fique. O desenho ficou firme, traçou e encerrou. Tá bom? Ali você pode partir para a aromatização das cores e do, de colocar nos moldes. E às vezes, esse daqui ele é muito tranquilo, mas tem alguns outros sabonetes, o sabão que você faz, que ele endurece assim. Aí, aí alguns eu tenho que fazer dentro da, da bandeja, porque ele endurece tão rápido que não daria tempo de, de colocar nos moldes, por exemplo. E o pessoal está perguntando se o vídeo vai ficar salvo. Vai ficar salvo, tá, pessoal? A receita está lá no grupo. Abaixo do vídeo a gente posta a receita de novo. Uhum. Maria Alice, quais considerações mais? E será que nós vimos... Eu acredito que a Anne poderia só responder aquela pergunta ali, aonde pede se pode trocar a água por um chá. Ai, não vi essa pergunta. Você... Você poderia. Você pode. Só que assim, você tem que entender uma coisa. Não é só da cáustica à toa. Tá? Então, se do seu chá não vai sobrar grande coisa. Entende? Mas, tecnicamente, se, você, se isso te agradar, você faz. 
né? Ele vai trazer mais é a cor, talvez, e se sobrar um pouquinho do aroma, mas é. o, o calor gerado na reação química é tão alto... É, que... nem cor, nem aroma, viu? Pois é, vai se destruir as moléculas. Então, é. seria melhor trabalhar mesmo ou com os artifícios daí, né? Com as pétalas, com o... Lá no final, os corantes, o que você indica de corantes para que o pessoal possa não estragar esse sabonete maravilhoso? <risos> Olha, eu gosto de pó de hibisco, é, hum. só que ele vai ficar mais escuro, não vai ficar aquele rubi maravilhoso, né? Então, então, os eu... naturais que a gente encontra em forma de pozinho, daí, né? Só tem eu que ser os naturais. Aspirulina. <risos> aspirulina é top, meu. É, eu trabalho com as argilas também. Argila verde, rosa, vermelha, preta. Eu trabalho com carvão ativado. É, basicamente seria isso. Se você quiser fazer uma coisa é, muito extravagante, você poderia usar uma quantidade bem pequenininha de pó de mica, né, que a gente usa para fazer as sombras. Né? Eu tenho, por exemplo, porque a gente trabalha também com arte aqui, e aí em algumas instâncias eu sou a fada da flauta mágica. Então aqui eu tenho um pó de mica dourado, que eu utilizo no rosto, por exemplo, né? Então, ali, se tu quiser, né? Vamos dizer, ah, eu quero fazer um sabonete natalino, coisa mais incrível. Então, no fundo do molde, tu poderia polvilhar esse pó de mica dourado para fazer um tchan, né? Mas para corante mesmo dentro, você pode utilizar essas, essas insumos, assim. Pelo é. menos eu tentei e dá muito certo. Pode utilizar também, sabe, material vegetal, no final, colocando lá. Já experimentei a veia, gostei. Capicidreira, top. É, é. Se quiser colocar umas margaridas. É, o pessoal, algumas pessoas chegaram após, mas a live vai ficar salva. Então, ali vai voltar, lá vai ter a temperatura, vai mostrar tudo certinho a hora que a Anne aqueceu o óleo. Tá? Isso dá para rever bem legal, revendo a aula. É, outra questão ali, ah, eu posso colocar numa formona só de silicone e depois cortar, mas que horas que eu vou cortar? É naquele momento que já está secando, tem que esperar ou no desidratador os 6, 7 dias, ou os 3, 4 semanas, quando ele já está em ponto de não desandar, né? Não, não, tu pode, na verdade, bem mais cedo. É, geralmente, 24 a 48 horas depois, você tira esse plástico e você já pode timidamente, Fazer delicadamente, marca. aprender a cortar. Se tu vê que ele tá, geralmente ele tá super, especialmente se você usa o lactato de sódio, especialmente se você tá no Brasil, né? É, a importância, assim, lembre-se que o desidratador, ele é, ele é devagar, etc e tal. Então, se você coloca uma placona, ele vai demorar bastante, porque para ele chegar no coração disso daqui é complexo. Agora, você cortando uns, uns retângulos bonitinhos, aí o ar chega mais perto, mais rápido, daí ele seca mais rápido. Então, depende. Se você, por exemplo, tá numa semana muito úmida, Talvez pode ocorrer que seja um pouquinho mais do que dois dias, mas em todos os casos, assim, nunca esperei mais do que quatro dias para cortar as peças. Em questão da agitação, independente se for o mixer, ou o liquidificador ou a batedeira, o importante é que haja o processo da, da mexida, da mistura ali, né? Da agitação. Tem o braço também para garantir que o braço Isso, isso. isso. <risos> independente do aparelho que se vai usar. Eu acredito que é isso, eu só tenho a deixar a minha gratidão, assim, por todo o pessoal, estavam mais de 30 pessoas conosco na sala, e tenho certeza que centenas, e isso vai chegar a milhares de pessoas, né, então a gratidão a, a toda essa equipe que está com a gente e trazem seus convidados, seus familiares juntos. E gratidão a Adriana por estar uh, sempre nos motivando, incentivando, vamos fazer isso, vamos fazer né, mais alguma coisa, isso nos gera é, a busca do conhecimento. Eu acredito que isso é o mais fantástico de tudo isso. Né? E a Anne, é, por nos dispensar esse tempinho da sua vida, né, é, eu sei que é com muito amor, com muita alegria, porque tudo brilha nela quando ela fala do que ela domina, né, mas a gente não pode deixar de agradecer e ter eterna gratidão por partilhar isso, né, e como eu coloquei ali é, nos comentários, então quem desejar se aprofundar no algo a mais, a Anne, ela dá mentorias não só do sabão, né, ela dá mentorias de toda uma cosmetologia natural e saudável, então basta seguir ela no YouTube, Anne Sofia Bertrand, 
chama ela no YouTube, no direct também, que é a Anne Sophie, e chama ela, agenda, para a equipe Olson. Então, essa é a vantagem de estar na equipe Olson. Na equipe Olson, ela faz um preço muito legal, preço camarada, como a gente costuma dizer, para passar essa mentoria e um, né, um pouquinho do seu conhecimento. E quem não está na equipe Olson, não por isso, venha já com a gente. Para estar na equipe Olson, basta buscar quem te convidou para vir aqui com a gente nesse momento maravilhoso e, e aí conhecer os benefícios. E vamos aí ter inúmeros programas né, programados aí e aguardando agora com muita ansiedade, qual será a próxima receita, Anne? Qual será a nossa próxima alquimia? Spoiler. Aguardem, aguardem. Como fala lá, é, edições dos próximos capítulos. Aguardem que, que a gente vai, vai colocar lá no grupo. Para que você saiba de todas essas novidades, você tem que estar dentro do programa. Para estar dentro do programa, em qualquer um dos Instagrams, meu, da Adri e da Anne, você tem acesso a esse link para entrar nos grupos de WhatsApp e ali está recebendo as informações desses programas específicos. Obrigada, meninas. Passo a bola para vocês. Bom, eu tenho só a agradecer essas parceiras, né? porque uh, vocês sabem... Que é, o ditado diz assim, né? Quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer ir longe, vai acompanhado. Olha só essas mulheres maravilhosas. A equipe, que é, a equipe Olso, que são várias, várias uh, pessoas que tem lá, são parceiras. Uh, então, gratidão a todas. E sim, todas nós doamos nosso tempo para uma missão, né? De ajudar outras pessoas que... É isso que nos move. Então, gratidão, gratidão pessoal que está aqui. E contem com a gente o que vocês precisarem, né? Serão sempre bem-vindos, a gente está sempre aí para ajudar. Preciso. Anne, gratidão. Ai, eu antes, da, antes da Anne se despedir, eu quero ah. deixar aqui um desafio. Pelo, por alguns comentários que eu já vi ali. O desafio é: faça seu sabonete e mande as fotos para a gente que a gente vai postar lá no programa. Tá? Manda para mim, manda para a Anne, manda para a Adri e a gente vai postar lá dentro do programa para mostrar um pouquinho do que cada um está fazendo. Tá? Gratidão aí, pessoal. Adorei, adorei. Muito obrigada, meninas. Eu não vou me alongar, não, acho que o essencial já passei. Eu só reforço isso daqui. É um trabalho de time e que a gente tem muito conhecimento para repassar e que é uma, é uma alegria poder fazer isso com vocês. E tomara que as pessoas aproveitem bastante do conhecimento e estamos aqui para sanar todas as dúvidas. Eu sei que é um pouco frustrante, às vezes, não poder responder todas as perguntas no momento da live, porém, a gente está no grupo. Vem com a gente. É isso. Grande abraço do lado do coração. Tchau, pessoal. Uhum.